ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೀಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಶೇರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಮಾತು ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕಂಪನಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಆರು ರೂಪಾಯಿ ಈಗಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ರೈಸ್ಗಳೇ ಇಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ರೀಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಲಾಸನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಪಾಠ ಕಲಿತು ಈ ಥರದ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ತಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಷ್ಟನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಉಜಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತೈದು ಪೈಸೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬರೀ ಐವತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಇದರ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಂಥ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋವಂಥ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಪಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಂಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಪೆನ್ನಿ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೆನ್ನಿ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರಮೋಟರ್ಸು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಸೊ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರೋದು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ರೀಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಪೂರ್ತಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ 
ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳರ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಕಂಪನಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎರಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಐ ಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಓಲ್ ಸೆಕ್ಟರೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಬರೀ ಸಿಂಪಲ್ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಆ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನೀಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ ಪೈಸೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರೋಣ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಗೆಳೆಯರೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಜೂನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಈಗ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅವರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಐನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಸೊ ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ರ
ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ನಿಕ್ ಐವತ್ತು ಪೈಸೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಂತ ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಹಾಗೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಪಂಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಸೊ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ರಿಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಂಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೇನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಇನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿಕಾಸ್ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ಹಾಗೆ ಇದರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಆರ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪನಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಡೇಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಅಂತಾನೆ ಭಾವಿಸೋಣ ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಮೂವತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಗ ಹನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಹನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಎಫ್ ಐ ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹದಿಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅವರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವ್ರು ಹನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಸಾರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಣ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ರೋಲ್ಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪೈಸೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಂತಹ ಸ್ಟಾಕ್ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಿಂದೆ ಅದು ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ
ಯಾವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸರಿಗಳಿರಿ ತುಂಬಾನೇ ಲೆಂತಿ ಆದಂತ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್